Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazze, eccoci qui, siamo tornati a Como e eh, dopo questa breve interruzione riprendo il discorso che riguarda la definizione di una funzione, quindi siamo nel linguaggio C e vediamo a questo punto come definire una funzione. Eh, anzitutto si parla di, eh, di definire il concetto di funzione. Che cos'è una funzione? Una funzione è una parte di programma, in questo caso il linguaggio C, quindi vedremo poi insieme questo codice, quindi una parte di programma che svolge un compito specifico. Abbiamo detto ad esempio l'estrazione di radice quadrata, quindi l'estrazione di radice quadrata è un compito specifico che abbiamo fatto l'esempio l'altra volta e noi dobbiamo svolgere e per fare questo compito abbiamo una parte di programma che lo svolge. Quindi una volta eh, scritta la funzione la possiamo riutilizzare, possiamo riutilizzare anche delle funzioni che qualcun altro ha già scritto, qualcun altro che ha scritto la funzione che l'ha scritta meglio di noi. Insomma. Questo è il concetto, quindi la funzione come mattone elementare per costruire un programma, in questo caso in linguaggio C. Ma veniamo agli aspetti un po' più eh, pratici, quindi qui abbiamo eh, una codifica in linguaggio C che andiamo a commentare, quindi c'è solo la funzione, eh, il programma così non funziona perché ci vuole anche il main in linguaggio C, ma questo arriveremo un po' alla volta. Quindi cominciamo a vedere come è fatta l'intestazione eh, della funzione, questa è l'intestazione, la test se volete, Qui invece abbiamo il corpo, quindi la struttura dei programmi sono sempre, sempre la stessa. Abbiamo una, un head, una testa, un header e poi un corpo, un body. Allora, l'intestazione è formata da eh, tre elementi che adesso andiamo a specificare, mentre il body è racchiuso tra le due parentesi graffe, quindi aperta graffa, chiusa graffa. Allora, il modo in cui noi scriviamo il programma è assolutamente indipendente dalla lettura del programma, quindi il compilatore, questo è un codice che poi andrà compilato, un compilatore C, però che, che mi preme sottolineare il fatto che il compilatore, eh, indipendentemente da come abbiamo scritto il programma, va a leggere partendo da in, in alto a sinistra fino in basso a destra, quindi noi potremo scrivere su una riga sola tutto il programma e per il compilatore non c'è alcuna differenza. Lo stile che noi pratichiamo serve a due cose, serve quando andremo a rivedere la, i programmi che abbiamo scritto, quindi per rendere più facile a noi la lettura, ma soprattutto ad altre persone che dovessero leggere il programma. Quindi è importante avere un proprio stile, qui lo stile è libero, nel senso che non ci sono imposizioni particolari per quanto riguarda la definizione del, dello stile e, e quindi si può praticare come si vuole, ho lasciato un po' di spazio per essere più chiaro, ma andiamo al sodo, quindi abbiamo anzitutto il nome della funzione, vedete in questo caso si chiama max, perché cosa vuole fare questa funzione? Dati due numeri molto semplici, vuole individuare quello che è il valore maggiore, ad esempio se io do 5 e 3, lui mi restituirà il valore 5, d'accordo? Quindi questo è, ripeto, il nome della funzione, molto importante, come sempre, quindi denominare, dare un nome, e questo nome deve essere ovviamente significativo, cioè ci deve dire qual è il compito che svolge la funzione, in modo che noi leggendo il nome della funzione siamo in grado di capire. Poi la sintassi prevede l'apertura, quindi molto semplice, di due parentesi tonde, vedete, apertura e chiusura, eh? All'interno di queste parentesi tonde ci sono quelli che si chiamano i parametri. Cosa sono i parametri? Non sono altro che, in questo caso, due variabili. Quindi la variabile è un contenitore e questo, queste due variabili conterranno dei numeri interi. Quindi eh, vedete due variabili, m e n, denominate m e n, che conterranno i due numeri interi che verranno passati alla funzione quindi ci sarà, si dice in, in linguaggio tecnico il passaggio dei parametri cioè bisogna dare alla funzione questi numeri e si chiama appunto in questo, in questo modo cioè fare, effettuare il passaggio dei parametri quindi dare quel 5, quel 3 che io voglio inserire nelle due variabili vi ricordo che la variabile è un contenitore un bicchiere il contenuto è il numero in questo caso, il numero tipo intero. 
L'ultimo elemento, int, che è il primo ma che andiamo a vedere come ultimo, è il tipo restituito dalla funzione. Quindi in questo caso la funzione restituirà ovviamente un tipo intero, avendomi passato i due tipi interi. Bene, bene quindi questa è l'intestazione. Non c'è il punto virgola perché siamo all'interno della funzione ma c'è la parentesi graffa. Per aprire la graffa eh, si deve seguire questa strada. Eh, premete il pulsante Alt che si trova a sinistra di fianco alla barra spaziatrice, lo tenete premuto e con un dito solo sul tastierino premete 1, 2 e 3 in modo che si apra la graffa perché non c'è, almeno sul, di solito sulle tastiere non c'è la parentesi graffa. Aperta la graffa eh, cominciamo a entrare nel corpo della funzione e vediamo Cosa ci dice? Cosa, cosa, possiamo, cosa dobbiamo fare? Insomma. Allora, innanzitutto faccio notare c'è un if, il vuol dire se, quindi è un blocco condizionale, vi ricordate, abbiamo fatto in, eh, nel precedente in Pascal, ad esempio. Comunque, se, qui c'è la condizione, quindi se m, quindi il contenuto di m è maggiore o uguale al contenuto di n, quindi il computer va a vedere quale dei due numeri è maggiore, quindi nel caso in cui fosse m maggiore di n, allora, ecco, allora in linguaggio C è sottinteso, esiste, perché comunque la sintassi è quella, if, then, else, ma è sottinteso, non si scrive. Quindi se m è maggiore o uguale a n, restituisci m, proprio perché eh, noi vogliamo trovare il valore massimo altrimenti, quindi nel caso contrario, restituisci m. A questo punto eh, termina il blocco condizionale col punto e virgola e qui termina anche la funzione con la parentesi graffa. Per, eh, aprire, per chiudere in questo caso la parentesi graffa, sempre alta, vicino al tasterino numerico e con un dito solo 1, 2, 5, 1, 2, 5 e si chiuderà la graffa. Bene, quindi questa è la nostra prima funzione che vediamo. Eh, beh, se volete provarci dovete farlo con un compilatore, eh, però ne, direi che per ora è importante capire il concetto, poi andando avanti faremo anche degli esercizi di pratica. Bene, quindi come al solito vi ringrazio per l'attenzione, mettete un like se vi è piaciuto, dislike se non vi è piaciuto, se avete qualche domanda eh, naturalmente scrivetemi pure qui sotto sarà felice di rispondervi eh, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati ciao a tutti, buona giornata